हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका टू मिनट सीरीज में आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर वर्ल्चर कॉन्जर्वेशन 2020-2025 को टू मिनट्स में कवर करने की राइट right? अब ये न्यूज़ में इसलिए था और इसलिए प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इसको अप्रूवल दिया अगर हम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये एक स्टैटूटरी बॉडी है स्टैटूटरी का मतलब है किसी स्टेट्यूट के तहत बनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के तहत दो में ये बॉडी बनी है इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड इट टेक्स ऑन इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी इन आ कंट्री और उसने रिसेंटली अप्रूवल दिया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर वर्ल्चर कॉन्जर्वेशन को देखो अगर हम इंडिया में बात करें ना इंडिया में नौ स्पीशीज है वर्ल्चर की जिसमें से ये जो तीन स्पीशीज हैं वाइट बैक्ड वर्ल्चर स्लेंडर बिल्ड वर्ल्चर और लॉन्ग बिल्ड वर्ल्चर ये तीनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इन तीनों की पॉपुलेशन बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है क्यों वो हम आगे देखेंगे जिस वजह से जो भारत सरकार है वो इन तीन स्पीशीज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखती है उसके बाद हमारे पास इजिप्शियन वल्चर आता है इसका आई स्टेटस इंडेंजर्ड है देखो ई ई से आप याद कर सकते हो रेड हेडेड का अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडियन ग्रिफॉन वल्चर का लीस्ट कंसर्न है और इन तीनों का नियर थ्रेटेंड है तो ये जस्ट गो थ्रू दी आई सी एन स्टेटस इज ऑल्सो वन सो लाइक आई सेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ थ्री स्पीशीज दैट इज वाइट पैक्ट स्लेंडर बिल्ड लॉन्ग बिल्ड तीनों का ही आई स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इनकी ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस uh, हुई है और uh, जितने भी uh, जो बर्ड वॉचर्स है देवर ऑल्सो एस्टॉनिस्ड कि ना बहुत डेड बॉडीज़ मिलती थी फॉरेस्ट uh, में इन वल्चर्स uh, की तो उसका रीज़न क्या था तो काफ़ी ज़्यादा uh, लगता था कि नाइनटीन में बहुत ज़्यादा नंबर था एंड सडनली दो में देखा तो नाइन्टी ऑफ द पॉपुलेशन हैड डिक्लाइंड ऑफ दीज थ्री वल्चर्स इस्पेशली राइट सो रीजन डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं देखो जो वल्चर्स है ना दे फीड ऑन एनिमल कैरिकेसेस बिफोर दे रॉट ठीक है उससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहता है बिफोर दी बैक्टीरिया एंड दी अदर यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट टू एक्ट ऑन दी एनिमल कैरिकेसेज और देर डेड बॉडीज दे आर ईटन बाय द वल्चर्स ठीक है एक तो ये है उसके बाद ना कई uh, जो कम्युनिटीज़ है फॉर एग्जाम्पल पारसी कम्युनिटी उनमें डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज भी वल्चर्स पे डिपेंडेंट है ठीक है सो कुछ उनका इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है दे एक्ट एस केवेंजर्स या वेरी इंपॉर्टेंट केवेंजर्स उसके अलावा कल्चरल सोशल सिग्निफिकेंस भी है देखो अब जैसे ना अगर इनका नंबर कम होगा वल्चर्स का तो एक मेजर स्कैवेंजर लूज होगा उससे क्या होगा कि जो नीचे जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा राइट एंड इट विल आल्सो रिजल्ट इन प्यूट्रिफाइंग कैरेकेसेस मतलब रॉटिंग कैरेकेसेस ठीक है अब क्या होगा एक तो जो नंबर ऑफ प्यूट्रीफाइंग एनिमल कैरेकेसेस हैं या रॉटिंग कैरेकेसेस है रॉटिंग डेड बॉडीज़ है वो इंक्रीज हो जाएंगी उसके बाद फीडल डॉग्स की पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी बिकॉज दे आर द मेन स्केवेंजिंग स्पीशीज इन एब्सेंस ऑफ वल्चर्स ठीक है अब दोनों ही इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन ऑफ फीडल डॉग्स एज वेल एज प्यूट्रीफाइंग कैरेकेसेस बोथ विल लीड टू द इंक्रीज इन डिजीज ठीक है बिकॉज दोनों ही डिजीज uh, रिस्क के साथ एसोसिएटेड हैं जब इनका नंबर इंक्रीज होता है प्यूट्रीफाइंग कैरा केसेस का या रॉटिंग कैरा केसेस का या फीडल डॉग्स uh, की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिजीजेस बढ़ते ही बढ़ते हैं ठीक है और उस वजह से क्या होता है इंक्रीज पेड ऑफ रेबीज लाइफ स्टॉक बॉन्ड डिजीज लाइक एथ्रैक्स का जो नंबर है वो बढ़ता है राइट right? उसके अलावा जो ट्रेडिशनल uh, कस्टम है पासीज का ऑफ प्लेसिंग दे डेड इन द टार्स ऑफ साइलेंस वो भी डिक्लाइन होता है वो भी सफर करता है राइट अब देखो थ्रेट क्या है वल्चर्स को अभी हमने इंपॉर्टेंस देख लिया थ्रेट क्या है थ्रेट है एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग न सेट्स भी कहते हैं ये बेसिकली ना पेन और स्वेलिंग के लिए दिए जाते हैं ह्यूमंस पे भी दिए जाते हैं और uh, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है डिक्लोफिनैक ठीक है अब ये वेटनरी यूज में भी दिया जाता है एनिमल्स को भी दिया जाता था लेकिन ये जो डिक्लोफिनैक है ये काफी ज्यादा डेंजरस है 
है वल्चर्स के लिए ये वल्चर्स की बॉडी में जाके बायो एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट कॉजेज देयर रीनल फेलियर उनका किडनी फेलियर कॉज करता है ये ठीक है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस वजह से 2008 में जो आ, सरकार है उसने इसे वेटनरी यूज़ के लिए बैन कर दिया था लेकिन अभी भी ये यूज़ होता है बिकॉज सस्ता है एंड इट इज़ ओवर द काउंटर ड्रग बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा आप ही केमिस्ट के साथ पास जाके बोलेंगे डिक्लोफिनाइक चाहिए वो मिल जाएगा और फिर वो किस लिए यूज़ होता है वेटनरी के लिए यूज़ होता है इट्स एनी वन स्केस राइट तो पहले क्या हुआ जैसे ना वल्चर्स में नेक नेक ड्रूपिंग देखा गया ठीक है नेक ड्रूपिंग पहले केवला दियो नेशनल पार्क में देखा गया सो द वल्चर्स वुड एग्जिबिट दिस बिहेवियर बिफोर इवेंचुअली डाइंग ठीक है तो पता चला कि जब इनकी एग्जामिनेशन हुई तो इनको विसरल गाउट है ठीक है कि यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है ये क्यों एक्यूमुलेट होता था बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर तो इवेंचुअली पता चला कि डिक्लोफिनाक इज द रीज़न जो कि किडनी फेलियर कॉज करता है जो गाउट कॉज करता है और क्योंकि वो वेटनरी एज अ वेटनरी ड्रग यूज़ होता है तो जो कैरेकेसेज हैं एनिमल कैरेकेसेज दे माइट हैव बीन फेड दिस ड्रग एंड इवेंचुअली उसको वल्चर ने फीड किया एंड वल्चर डाइट एंड इवन वन परसेंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी वन परसेंट ऑफ डिक्लोफिनाक इन द बॉडी ऑफ कैरेकेस इज डेट्रीमेंटल टू दी वल्चर राइट right? सो so, ये सब कुछ देखते हुए ना बहुत uh, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वी सी बी सीज बनाए हैं ठीक है पिंजौर में सबसे पहले बना था 2001 में और उसी के तहत उसी को बिल्ड करते हुए अभी नेशनल एक्शन प्लान फॉर वर्ल्ड जो कॉन्जर्वेशन भी अप्रूव किया है एन ने और ये जो है इट वॉज फॉर्मुल जो पहले फॉर्मुलेट uh, हुआ था दो में वो तीन सालों के लिए था उसी के ऊपर बेसिकली बिल्ड किया गया है सो so, ये जो प्लान है इट विल एक्चुअली ले आउट स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन टू टेम द डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन लाइक आई सेट इन तीन जो स्पीशीज पे भारत सरकार ज्यादा जोर देती है बिकॉज दीज आर द वंस विच हैव डिक्लाइंड रैपिडली और इसमें दोनों एक्साइट इन साइड कॉन्जर्वेशन की जाएगी ठीक है और बेसिकली ये बात की गई है कि कोई भी नसेड ठीक है उसको पहले वेटनरी जो ड्रग है जो वेटनरी नसेड होगा उसको पहले हम वल्चर्स पे भी टेस्ट करेंगे वल्चर्स पे भी उनका जो ये ट्रायल होगा बिफोर देयर कमर्शियल रिलीज ठीक है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर था उसके अलावा जो बाकी फीचर्स हैं वो ये हैं कि जो वल्चर्स हैं उनके केस में जो वेटनरी नसेट्स हैं उसकी जो सेल है उसको रेगुलेट किया जाए और प्रिस्क्रिप्शन पे ही ड्रग्स रिलीज किए जाए ठीक है और जो ट्रीटमेंट है वो क्वालिफाइड वेटनरी ही करें ठीक है उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सेफ्टी टेस्टिंग होनी चाहिए वेटनरी नसेट्स की वल्चर्स पे ठीक है क्योंकि डिक्लोफिनाक तो चलो है ही जो टॉक्सिक है और भी नसेट्स आर टॉक्सिक बट इन डिफरेंट यू नो कैटेगरीज कोई ज़्यादा टॉक्सिक है कोई कम टॉक्सिक है और डिक्लोफिनाक बहुत ज़्यादा ईजीली अवेलेबल है ठीक है उसके बाद जो डी है मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली रिमूव द ड्रग फ्रॉम वेटनरी यूज इफ इट इज़ फाउंड टू बी टॉक्सिक टू वल्चर्स ठीक है सो so, जैसे असिलो असिलो फिनाक हो गया की टू प्रोफिन हो गया दे आर ऑल्सो बैंड फॉर वेटनरी यूज उसके अलावा वल्चर सेफ जोन बनाने की बात की जा रही है हर एक स्टेट में ठीक है सो वन सेंटर ईच इन यूपी त्रिपुरा महाराष्ट्र कर्नाटका एंड तमिलनाडु बिकॉज दे विल कवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेस्क्यू सेंटर्स भी बनाने बताने की बनाने की बात की जा रही है इन एरियाज लाइक पिंजौर इन नॉर्थ भोपाल इन सेंट्रल इंडिया गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में और हैदराबाद साउथ इंडिया में उसके अलावा कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड वल्चर काउंटिंग इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बी एन एच एस रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉन प्रॉफिट्स एंड मेम्बर्स ऑफ द पब्लिक ठीक है ताकि हम नेशन वाइड काउंटिंग कर सके वल्चर्स की और एक डेटा बेस बनाने की बात की जा रही है विच विल बी ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स टू वल्चर कॉन्जर्वेशन इंक्लूडिंग कोलिजन एंड इलेक्ट्रो क्यूशन इससे भी थ्रेट्स हैं वल्चर्स को अन इंटेंशनल पॉइजनिंग ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्रमाइज ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कॉन्जर्वेशन राइट थैंक यू